El domingo 30 de junio se corrió el Campeonato Nacional para la Rama Élite. Fue una competencia que tuvo un total de 160 kilómetros entre Westfalia, frontera eh, Xixaola, Panamá, y luego hicieron retorno nuevamente hacia Westfalia. Dos tramos de ascenso, dos tramos de eh, montaña, y donde se hizo una fuga de los primeros kilómetros. Fueron 31 pedalistas, y entre ellos estaban Del Nestlé, Daniel Gómez, estaba Sebastián Moya, estaba Elías Vega y estaba Daniel Bonilla, al igual que Jafet Villalobos. Colono que colocaba a Maynor Rojas, a Jordan Ruiz y a Daniel Jara. Estaba el Tele1 BST con Guillermo González, con Manuel Arias, con Emil Múnich. Estaba el Múltiple Escorella con Brian Jiménez. También estaban escuadras como Chimano Scott, con Moisés Hernández. Estaba el Innova Bike, que era un equipo que todos son corredores de la modalidad del Montamay y que estaban aquí presentes con Paolo Montoya, con André Fonseca, con Aran Morales. Extra la tónica eh, con esta gran cantidad de corredores y donde se metía un hombre que para muchos era un desconocido, el caso de Felipe Nimstrom, un ciclista que compite en Estados Unidos, que vino a disputar la prueba de ruta del campeonato nacional y que al final iba a ser figura. Digo al final porque este, todos estos 31 corredores fueron trabajando, al igual que los del Team Java, que también iban ahí adelante, el caso de Jonathan Ramírez y de David Quiroz. Los kilómetros pasaban con estos 31 hombres en punta, atrás el grupo donde iban otros favoritos como Brian Salas, como Carlos Andrés Brenes, como Gabriel Roja, se tuvieron que tranquilizar, no se pusieron a tirar, no se pusieron a hacer eh, cambios de ritmo muy importantes y perdían y perdían eh, tiempo adelante. Todos trabajaban en, sin en sincronización, eh, todos sincronizados iban sacando y sacando ventaja. Fue más de 4 minutos 30 cuando hicimos el retorno en Zigzagol y de ahí en adelante se empezaron a dar algunos ataques. Daniel Bonilla, Sebastián Moya que lo intentaban, André Fonseca que también quería hacer lo suyo, Moisés Hernández por un lado que aparecía y que quería dar la sorpresa en este campeonato nacional. Sin embargo, al final fue para el sprint, fue donde todos los corredores lograron embalar y donde apareció un hombre que fue sorpresa, el caso de Felipe Nimsu. Un ciclista que tiene una historia de vida bastante particular. Hace más de 10 años vivió en la calle por la drogadicción, por el alcoholismo. Se logró levantar, se empezó a practicar el deporte del ciclismo. Se fue a vivir a Estados Unidos, practicó, se preparó, vino al campeonato nacional y le ganó a propios extraños, a los principales equipos de este país. Estamos hablando del Tele1 BCT, del Múltiples Corella, del Nestlé Giant. Y del grupo Colono les ganó y Felipe Nimstrom al embalaje con un cierre espectacular se logró coronar como el nuevo monarca del ciclismo nacional de ruta élite. En la segunda posición y al igual que había sucedido la etapa del día anterior, Daniel Jara, el hombre del grupo Colono, se tiene que conformar con la segunda posición y su compañero de equipo Maino Rojas fue tercero en este campeonato nacional que fue la sorpresa con la victoria de Felipe Nimstrom. el camino largo, <risa> muchísimas gracias, este, pues sí, como los, les estaba contando hace un rato, eh, empecé con Montollón, eh, nuestro equipo de Juegos Nacionales, eh, de allá de Santana, un saludo para los del RSA, <risa> este, ya por ahí comencé, pues, tomé de malas decisiones y eh, que me llevaron a, a vivir en la calle, ahí en San José. Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo en la calle? Eh, como un año, año y medio, pero fueron... De, esa, de unos 10, 3, 15 años de pura caída, de, siempre más para abajo, más abajo, más abajo. Este, ya hasta que al fin, pues algo pasó, algo cambió, no sé, la verdad. La, eh, tal vez para otro día, si sí es un poco más fuerte la historia, pero eh, eh, traté de hacer un cambio, me interné y pues comencé a trabajar en los diferentes grupos anónimos. Eh, y gracias a la gente que pues, sacó tiempo de sus, de sus días ocupados para ayudarme a salir de eso. Logré salir, logré componer un poco la vida. Lo primero era recu recuperarme para estar ahí para mi hijo, el Matías. Este, y hace casi seis años me fui para Estados para tratar de, tratar de salir del hueco en el que estaba. Eh, a trabajar. Y pues allá... Una de las cosas en las que pensaba mucho era, pues, 
¿Qué hubiera pasado si no hubiera tomado esas malas decisiones? Si en algún, si algún momento hubiera podido correr una vuelta a Costa Rica, correr un, correr un campeonato nacional élite. Y eh, cuando tenía, ya hace, hace como tres, casi cuatro años, eh, no conocía mucha gente allá, porque solo lo único que hacía era trabajar. Y decidí, pues, meterme en el ciclismo ahí para conocer a gente. Digo yo, pues, cuando estaba joven, le, eso era lo que hacía. Así de rato conozco gente. Y... Eh, pues, me, pues comenzó a ir bien, ahí, eh, pasé en un año de categoría 5 a categoría 1, eh, corrí, me, me, ahí me convocaron a un equipo, luego no, ese no funcionó, funcionó mucho, corrí un año solo, y ahora eh, este año pues estoy a cargo del equipo que se llama Western Bike Works, que es el ciclo que nos patrocina, y pues teníamos como meta con Champu, eh, que es el que me está entrenando, saludos Champu, este, venir aquí, el sueño, el sueño mío era correr, demostrar que se podía salir del hueco, que no importa el hueco en que uno esté, depresión, drogas, alcohol, es muy difícil, pero y, pues, se cae, uno se tropieza mucho, pero sí, y uno sigue, igual con el ciclismo, uno se queda botado, sigue, conecta, se queda botado, sigue, conecta, y pues en, 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 en alguna sale, y hoy salió. Un poco también de lo que fue la carrera, se logró primero meter en la fuga que fue la que la que logró marcar todo el ritmo de la carrera y que al final usted logró definir de, de el sprint. Sí, yo sabía que pues, por estar solo, eh, no, no, mi, la, la estrategia mía era ojalá estar en un grupo de unos 10, 15 corredores y que un grupo selecto que ese fuera el que, se, el, el, de, de, que de ahí saliera el, el, el ganador. Eh, entonces la primera hora, hora y 20, Pucha, pues estuvo dura, íbamos creo que a un promedio de 45, 46 kilómetros por hora, eh, ataques, contraataques, eh, hasta que, eh, pues sí, se hizo ese grupillo, no sé, que eran unos 20 tal vez, algo así. Y ya cuando se hizo ese grupo, eh, era sobrevivir las cuestillas, porque pues sí, las cuestas, <ríe> las cuestas son, para mí son duras, 